ప్రేక్షకులకి నమస్కారం ఈరోజు మనం థైరాయిడ్ గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం జనరల్గా వింటూనే ఉంటారు ఈ రోజుల్లో థైరాయిడ్ చాలా కామన్ అయిపోయింది అని చెప్పేసి చిన్నపిల్లలకు కూడా ఉంటుంది ఇంకా పెద్దవాళ్ళకి అయితే చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు అంతకుముందు మగవాళ్ళకి తక్కువ ఉండేది ఇప్పుడు మగవాళ్ళకు కూడా చాలా ఎక్కువ వస్తుంది కానీ థైరాయిడ్ అంటే చాలామంది భయపడుతూ ఉంటారు మీకు థైరాయిడ్ ఉందేమో టెస్ట్ చేయించుకోండి అన్నప్పుడు మాకు లేదు లేదు అని చెప్పేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళకి యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే కూడా భయం అనమాట వాళ్ళకు ఉందేమో అని చెప్పేసి సో థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం వలన మనకు మరీ నష్టాలు ఏమీ ఉండవు మనం జాగ్రత్తగా ఉంటాయి ఇప్పుడు థైరాయిడ్ వచ్చింది అనుకోండి మనము ఆ ట్యాబ్లెట్ని మర్చిపోకుండా ఉదయాన్నే కానీ వేసుకున్నాము అంటే థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్ని తీసి పక్కన పెట్టచ్చు కానీ ఫుడ్ విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మా మన డైలీ రొటీన్ని కొంచెం కానీ చేంజ్ చేసుకొని ఫుడ్ ప్రాపర్గా తీసుకున్నాము అంటే థైరాయిడ్ గురించి భయపడాల్సిన అవసరమే ఉండదు జనరల్గా థైరాయిడ్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే ఏమేమి తినాలి ఏమేమి తినకూడదు అని చాలామందికి డౌట్ ఉంటుంది కొంచెం క్లియర్గా చెప్తాను థైరాయిడ్ ఉన్నప్పుడు క్రూసిఫెరస్ వెజిటబుల్స్ని తగ్గించుకోవాలి అంటే క్యాబేజ్ క్యాలీఫ్లవర్ని బ్రాకోలీని సో బ్రాకోలీ అనేది మనం పెద్దగా తినము కానీ క్యాబేజ్ క్యాలీఫ్లవర్ని చాలామంది ఇష్టంగా తింటూ ఉంటాము అసలు తినకూడదని కాదు మీరు వన్ వీక్కి టెన్ డేస్కి తింటే ఇబ్బంది లేదు కానీ ఎవరైతే రెగ్యులర్గా తింటారో వాళ్ళకి మాత్రం కొంచెం సైడ్ ఎఫెక్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉందన్నమాట కాబట్టి మరీ రెగ్యులర్గా తినకండి అలానే స్పినాచ్ మా ఆకురలు అన్నీ తినొచ్చు కానీ పాలకూరని మాత్రం తగ్గించుకోండి మీరు నెలకి ఒక నాలుగు సార్లు ఐదు సార్లు తింటే ఇబ్బంది లేదు కానీ టేస్టీగా ఉంటుంది నాకు ఇష్టం కదా అని వారానికి మూడు నాలుగు సార్లు తింటే మాత్రం ఇబ్బంది ఇబ్బంది ఉంటుంది ఇకపోతే మిల్లెట్స్ మా చాలామంది మనం అనుకుంటూ ఉంటాము మిల్లెట్స్ చాలా మంచివి అని కానీ థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం కొంచెం తక్కువగానే తీసుకోవాలి మా రెగ్యులర్గా మాత్రం మిల్లెట్స్ అంటే తృణధాన్యాలు లేదా చిరుధాన్యాలు అంటూ ఉంటాము రాగి సజ్జ జొన్న ఇలాంటివి అనమాట కొంచెం తక్కువగా తీసుకోవాలి స్టేపుల్ ఫుడ్ లాగా తీసుకోకండి నిజంగా చెప్పాలి అంటే థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళకి అన్నం చాలా మంచిదని చెప్పొచ్చు ఎందుకు అంటే గోధుమ పిండి బార్లీ ఓట్స్ వీటిలో గ్లూటెన్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుందా ఈ గ్లూటెన్ ఉన్న ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్ని కొంచెం తక్కువగా తీసుకోవాలి తీసుకున్నారు అంటే మాత్రం దానికి మళ్ళీ వేరే ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళు అన్నాన్నే కొంచెం ఎక్కువగా తీసుకోవడం మంచిది ఇకపోతే కార్బోహైడ్రేట్స్ని మీరు ఎంత తక్కువగా తీసుకుంటే థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం అంత తక్కువగా ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు అంటే మీరు అనుకోవచ్చు మ్యామ్ మీరు తినొచ్చు అని చెప్తున్నారు మళ్ళీ కంట్రోల్ చేసుకోమని చెప్తున్నారు ఎలా అనేసి మీరు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బ్రెడ్ లాంటివి పాస్తా లాంటివి అసలు సెలెక్ట్ చేసుకోకండి మా మామూలు మన ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ తినండి మధ్యాహ్నం మాత్రం వన్ కప్ నుంచి వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ రైస్ తీసుకోవచ్చు కొంచెం ఉడకబెట్టిన కూర అంటే డీప్ ఫ్రై చేసినవి నాన్ వెజ్ లాంటివి కాకుండా బాయిల్ చేసిన కర్రీస్ కొంచెం ఎక్కువగా తీసుకోవచ్చు మా నైట్ టైం కూడా చాలామందికి ఈ చపాతీలు తింటే వేడి అని చెప్తూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు హ్యాపీగా రైస్ తీసుకోవచ్చు లేదా ఒక స్పూన్ వేసుకొని రాగి జావ లాంటివి కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట కాబట్టి ఏదేమైనా కానీ కార్బోహైడ్రేట్స్ని మరీ ఎక్కువగా మాత్రం తీసుకోకండి కొంచెం తక్కువగా తీసుకుంటే మీకు థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం కంట్రోల్లోనే ఉంటుంది ఇకపోతే ఆవకాయ అంటే చాలామందికి ఇష్టంగా ఉంటుంది ఆవకాయ వల్ల నష్టం లేదు కానీ దాంట్లో ఉండే ఆవ పిండి వల్ల నష్టం జరుగుతుంది కాబట్టి మామూలు మాడికాయ మామిడికాయ పచ్చడిని హ్యాపీగా తినొచ్చు ఆవకాయని మాత్రం తగ్గించుకోండి ఇకపోతే ఏంటి అంటే మంచి చేసేవి ఏంటి అంటే ఎగ్స్ని బాగా తినొచ్చు మీట్ తినొచ్చు అంటే లీన్ మీట్ అయితే అంటే వైట్ మీట్ అయితే ఇంకా మంచిది లైక్ చికెన్ అనమాట ఇక ఫిష్ బాగా తీసుకోవచ్చు హ్యాపీగా తీసుకోవచ్చు ఇక మామూలుగా ఏంటి అంటే సెలీనియం జింక్ ఉన్న ఆహారాన్ని కానీ మీరు బాగా తీసుకున్నారు అంటే థైరాయిడ్ని చాలా వరకు కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఇది మీకు మేలు కూడా చేస్తుంది అనమాట ఇకపోతే థైరాయిడ్ ఉన్నప్పుడు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి అంటారు లేదా మాకు థైరాయిడ్ సిమ్టమ్స్ ఏమీ లేవు అంటూ ఉంటారు అనమాట అలాంటి వాళ్ళ కోసం చెప్తూ ఉన్నాను జనరల్గా థైరాయిడ్ ఉన్నప్పుడు చాలామందికి పెద్ద సిమ్టమ్స్ ఏం కనిపించవు ఒక స్టేజ్ వరకు కానీ ఎవరైనా సడన్గా బాగా బరువు పెరుగుతూ ఉన్నా మెడ నల్లగా అయినా జుట్టు విపరీతంగా ఊడిపోతూ ఉన్నా తెల్ల వెంట్రుకలు ఎక్కువగా వస్తూ ఉన్నా మూతి చుట్టూ నల్లగా అవుతూ ఉన్నా మెడ బాగా నల్లగా అవుతూ ఉన్నా కాడ మీరు ఒకసారి వెళ్ళి టెస్ట్ చేయించుకోండి థైరాయిడ్ టెస్ట్ సో మీకు క్లియర్గా ఉంటుంది ఇకపోతే ఈ సిమ్టమ్స్ అన్నీ అందరికీ ఉండాల్సిన అవసరం కూడా లేదు కొద్ది మందికి కొద్ది సిమ్టమ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే థైరాయిడ్ వస్తే చాలా బరువు పెరిగిపోతాము అసలు మన చేతుల్లో ఉండదు మ
ఇకపోతే డాక్టర్ చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవుతూ మెడిసిన్ కరెక్ట్గా వేసుకుంటూ టైంకి ఫుడ్ తీసుకుంటూ ఉన్నారు అంటే కాన్స్టిపేషన్ లాంటి ప్రాబ్లము తర్వాత గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా తగ్గుతాయి ఎందుకు అంటే థైరాయిడ్ వచ్చిన తర్వాత ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ చాలా చాలా కామన్గా ఉంటాయి చాలామందికి కాబట్టి థైరాయిడ్ ఉందని భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మీకు కాన్స్టిపేషన్ ఉంది అనుకోండి మీరు వేడి నీళ్ళు తీసుకోండి ప్రతిరోజు ఒక రెండు మూడు గ్లాసులు వేడి నీళ్ళు కానీ తీసుకున్నారు అంటే ఆ ప్రాబ్లం పోతుంది లాట్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ తీసుకోండి ఎక్కువ ఆకుకూరలు తింటూ అంటే పాలక్ పాలకూర కాకుండా మిగతా ఆకుకూరలన్నీ తినొచ్చు అన్ని రకాల వెజిటబుల్స్ తినొచ్చు క్రూస్ ఫెరస్ వెజిటబుల్స్ కాకుండా అంటే క్యాబేజ్ క్యాలీఫ్లవర్ కాకుండా అలానే రూట్స్ అండ్ ట్యూబర్స్ గడ్డలు దుంపలు కూడా తినకూడదు అని కాదు తక్కువ తీసుకోవాలి మళ్ళీ చెప్తున్నాను మిల్లెట్స్ తీసుకోకూడదు అని కాదు అవి కూడా తక్కువ తీసుకోవాలి అంటే రైస్ మంచిది కాదు మనము రాగులు ఎక్కువ తీసుకుందాము సజ్జలు ఎక్కువ తీసుకుందాము అని మాత్రం థైరాయిడ్ క్లయింట్స్ అనుకోకూడదు అనమాట కాబట్టి ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోండి మీ బాడీలో ఏదన్నా చేంజెస్ ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా ఒకసారి టెస్ట్ చేయించుకోండి ఎందుకు అంటే సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్కి థైరాయిడ్ ఉంటుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి